大家好，我是脑补君，在非洲马里的深处隐藏着一个名为多贡人的部落，他们如同古老的回声，至今依旧保持着原始的生活方式。自1931年被人类学家马塞尔·格里奥勒发现以来，这片土地逐渐吸引了游人的目光，成为了一个独特的旅游区域。然而，多贡人的习俗和文化历经岁月洗礼，仍旧鲜活如初。其中最为引人入胜的，莫过于他们世代传承的部落历史。他们自称为“非地球人”，而是源自银河系中那遥远的天狼星。令人惊奇的是，他们的描述竟得到了天文学家的验证。多贡人还提及，他们有一个外星祖先，名为诺莫神。这位祖先被描绘成一个绿色鳞状皮肤，能如变色龙般改变颜色和形态的奇异生物，夜晚栖息于海面，白昼则在陆地上行走。这般奇特的想象，不禁让人对多贡人的智慧和文化充满敬意。当我们抬头仰望夜空，很容易就能找到那三颗构成猎户座腰带的明亮星星。顺着这三颗星星，朝东南方向望去。一颗耀眼的恒星映入眼帘，那便是天狼星 A。作为大犬座的一员，天狼星距离我们并不遥远，仅有二六秒差距。其质量是太阳的两倍，亮度更是高达太阳的二十五倍，使它在冬季的夜空中熠熠生辉，散发出蓝白色的光芒。然而，今天我们要谈论的并非这颗耀眼的天狼星，而是它旁边那颗默默无闻的小伴星——天狼星 B。天狼星是一个双恒星系统，与我们的太阳系截然不同。在宇宙中，像太阳系这样的单恒星系统实为罕见，更多的则是双星、三星、多巨星或星团。天狼星必在一亿两千万年前还是一颗主序星，质量相当于五个太阳。然而，随着时间的推移，它逐渐坍缩成了一颗白矮星。如今，它的质量与太阳相当。但体积却与地球无异，这无疑是宇宙中的一大奇观。最早发现天狼星壁的是德国天文学家弗里德里希·威廉·贝塞尔。在1844年，他通过精细的计算和观测，推测出在天狼星的光芒之下还隐藏着一颗小天体。这一发现直到1862年才得到证实。当时，美国天文学家克拉克利用自制的45厘米折射天文望远镜，成功观测到了这颗白矮星。然而，这一知识在数千年前就已为多贡人所掌握。这个仍处于原始部落阶段的民族，没有文字记录，却通过口述的方式传承着关于天文、数学和历法的知识。对于肉眼难以观测到的天狼星壁，他们称之为普托鲁。在多贡语中，普意为细小的种子，托鲁则指星体。他们甚至知道天狼星半星在轨道上运转的周期约为五十年，这与天文学界实际观测的数据相差无几，误差仅在十四到四十七天之间。多贡人的天文知识之深邃，令科学家们困惑不已。在缺乏近代观测设备的时代，这些仍处于新石器时代水平的多贡人。如何能够掌握如此先进的天文学知识，实在令人难以解释。他们自称这些知识来源于一个神秘的存在——洛莫生，被描绘为一种两栖生物，能在陆地上行走的鱼。这种半人半鱼的形象，不仅在多贡人的故事中流传，也在众多古老民族的神话中留下痕迹，仿佛从海洋中突然崛起，为人类带来了文明的火种。同样在西非洲的塞拉利昂也出土了一批神秘的雕像，这些雕像形态奇特，更像是鳄鱼或蜥蜴的化身，当地人称之为诺莫里。据土壤分析，这些雕像竟然埋藏于一万七千年前。酋长更是表示，这些雕像的历史远比人们想象的要悠久。诺莫里与多贡人传说中的洛莫形象有着惊人的相似之处。仿佛在诉说着一段被遗忘的古老传说。在马里的多贡人知识体系中，人类被认为是由努诺和诺莫这对双胞胎创造的。其中，努莫被尊称为水精灵。至今，每当部落里诞生双胞胎，都会举行盛大的格鲁莱节日，以纪念这对古老的双胞胎祖先。此外，部落男性每六十年便会在天狼星出现时，与两座山峰之间举办四归节。
他们戴上独特的面具，装扮成神奇的模样，庆祝这一神圣的时刻。这一仪式会持续数年之久，下一个四归节将于二零二七年举行。届时，游客们将有机会亲身体验这一神秘的庆典。在他们的神话体系中，最高的造物主是阿玛，所有神灵都受其管辖。然而，令人感到诡异的是，无论是多贡人还是塞拉利昂人。对于生命起源的描述都与其他地区有所不同。通常，各地出土的文物中，人类祖先被描绘为两条缠绕的蛇，象征 DNA 的螺旋结构。但在非洲大陆上，这一形象被替换成了两只缠绕的蜥蜴。南非的祖鲁人也流传着一个故事，讲述两只蜥蜴人创造了人类，他们的皮肤呈现出鳞状。古巴比伦地区也有一位与蜥蜴人相似的神灵。名为大滚，从名字上就不难看出，多贡人与古巴比伦之间或许存在着某种神秘的联系。古巴比伦人在隐庙中祭拜大滚，这座神庙的名字同时也与星宿有关。希腊时期的巴比伦专家贝罗索斯认为，大滚实际上就是半人半鱼的奥内斯。奥内斯在白天来到波斯湾海边，教导人类写作、艺术和科学。夜晚则回到海上居住，因此他被视为淡水之神和智慧之神，也就是后来的恩基。在日本，流传着这样一则传说：一位神明自天而降，为这片土地带来了璀璨的文明。这些神秘生物在日本被称为多拉贡，他们不再是蜥蜴的形象，而是化身为威武的龙形。然而，这多拉贡的源头其实可追溯到古老的中国。目前。我们发现的最早的龙形图案来自八千年前的兴隆洼文化察海遗址，它位于现今内蒙古敖汉、毗邻辽宁阜新。这是一条用红褐色石块堆砌而成的巨龙，全长达近二十米，宽两米。其形态既似蛇又似龙，无疑是早期龙崇拜的珍贵遗迹之一。随着时间的推移，越来越多的龙形文物被发掘出来。一九九六年。辽宁葫芦岛杨家洼遗址出土了同样具有八千年历史的龙形雕塑，再次证明了龙文化在东亚地区的深远影响。此后的新石器时期文化遗址，如距今约六千五百年前的仰韶文化、距今约五千年前的良渚遗址等，均出土了形态各异的龙形文物，它们共同构成了东亚地区龙文化的丰富多彩的图景。这些关于龙的传说在东亚地区具有高度的相似性。这些神秘生物被描绘为居住在海洋宫殿中，能够化身为龙上岸行走，甚至翱翔于天际。有趣的是，自称是天狼星人的多贡人，其发音 d o g a n 与大滚，在日语中的 d o r g a n 英语中的 dragon， 印度语中的 dragon， 斯瓦西利语中的德拉宫。古希腊语中的德拉宫底以及巴斯克语中的德拉宫意等称谓都呈现出惊人的相似性。这种相似的称谓似乎暗示着，一个起源于天狼星壁的外星文明可能在全球范围内影响了各地的文明发展。在日本的东京国家博物馆里，珍藏着一批新石器时期的泥塑，总数高达一万八千个。这些泥塑形象奇特。身上似乎穿着当时人类无法描述的特殊装备，同时，他们的眼睛普遍具有大大的眼眶，看起来就像是一种护目镜，与现代宇航员所穿的太空服有着异曲同工之妙。这些泥塑为我们揭示了古代人类对于未知世界的想象与探索。而在遥远的爱尔兰，纽格兰奇则是一座新石器时代的史前坟墓遗址，距今已有五千二百多年的历史。传说中，这里是由一位名叫达格达神的凯尔特神所建造。他的名字与前面提到的神灵名字有着惊人的相似之处。当地人认为达格达神是一群超能力人的首领之一，而这些人的头领被称为达奴或阿奴。这些相似的词语似乎不仅仅是在描述同一个人，更有可能是在描述同一族人。那些被称为阿努纳奇人的主神。他们曾组织人类挖掘黄金、建造星象，并在地球各处留下活动的痕迹。然而，令人困惑的是，为什么他们都描述阿鲁纳奇人是来自天狼星，避而非苏美尔人口中的太阳系内第十二颗行星尼比鲁？
。此外，我们还需关注天狼星星系是否具备孕育生命的客观条件。天文学家们已经对太阳系周边的恒星系统进行了长期的观察与检测，例如四二十二光年外的比邻星、八光年外的巴纳德星以及十二光年外的天苍梧等恒星系统，都被认为可能存在行星。然而，令人遗憾的是，距离我们八六光年的天狼星却并未发现行星的存在。在追寻尼比鲁的踪迹时，科学家们曾坚信。我们太阳系内的第九颗行星，尽管尚未被直接观测到，但其存在几乎是板上钉钉的事实。一个引人入胜的假设是，这颗神秘的行星可能在太阳系与周边恒星系统形成初期，被我们的太阳从另一个恒星系统中窃取而来。这种设想不禁让人联想到，那颗在天狼星上距离恒星较远的行星，是否在太阳靠近时？被牵引到了我们这个年轻的太阳系内。如果这一理论成立，那么阿鲁纳奇人对自身行星起源的了解，或许比我们想象的还要深远。他们可能清楚地知晓自己的家园是如何跨越星际的界限，最终成为了太阳系的一部分。当我们仔细观察多工人装扮成神明的样子，并与最早象形文字时期苏美尔雕刻的神明形象进行对比时，一个令人惊讶的相似性浮现出来，他们头上的天线造型几乎如出一辙。这种相似性是否意味着不同的文明在描述这些来自遥远星球的使者时，都采用了相似的象征手法？关于阿鲁纳奇人的形态，我们不禁要思考：他们究竟是苏美尔人笔下的人形生物，还是非洲人眼中的鳄鱼、蜥蜴，亦或是其他地区人们所想象的蛇形或龙形生物？实际上，在古代人类的想象中，这三种形态可能源自于同一种神秘的存在。为了寻找这一问题的答案，我们可以从我国语言学家对龙字演化的研究中汲取灵感。王维题在《龙凤文化》一书中指出，布依语、门巴语、阿昌与纳西东部方言中，龙与蛇被视为同源字。这种观念在《山海经》。海外南京中也有体现，其中提到南山在其东南，自从山来，虫为蛇，蛇号为鱼。这句话揭示了古代人们对于虫、蛇、鱼以及鳄鱼、蜥蜴之间相通性的认识。为了佐证这一点，我们可以回顾我国先秦时代的文献。在那个时代，鳄鱼并没有专门的“鳄”字来表示，这个字最早出现在西晋左思所编写的《吴都赋》中。而古印度的鳄鱼名称，在我国语言学家中被普遍认为是外来介词。著名语言学家邢公宛进一步发现，布依族、傣鱼等多种动态语系中的龙字读作 c h i c k 同样的，著名语言学家郑章上方也提出，龙字在东南亚叫法中的发音，如越南的 n g a k 和泰文中的 n k a 都为我们揭示了龙这一神话生物在不同文化中的传播与演变。语言学家张永年的深入研究发现，蛇、鳄鱼和某些鱼类之间的互通性不仅体现在它们的生态习性上，更在语言上有所体现。他注意到，现代各支台语对蛇的称呼与泰语中的 “n” 以及林高化的 “n” 加与汉字“鱼”的古音有着惊人的吻合。进一步的，正常上方的研究也表明，毁得上古音 “n” 与泰语中的“蛇”字同源。这些发现使我们不得不重新审视这些词汇之间的关联。基于这些研究，我们可以推断，台语中的“蛇”，上古汉语中的“鱼”和“会”，很可能与台语中的“鳄”系出同源。它们在发音上仅仅在收尾音 “p” 上存在差异。这种微妙的差异可能反映了语言在不同地域和文化中的演变。当我们回顾苏美尔系列文章时，一个有趣的现象引起了我们的注意。那些描述蛇、鱼、龙，甚至鳄鱼的读音，与苏美尔人记录下的智慧之神、海洋之主恩体的名字似乎有着异曲同工之妙。这些读音在大部分地区都是相似的，只有尾音在某些方言中可能不发音。这不禁让我们思考：虽然龙、鳄类和蛇类在形态上有所区别，但在古人的眼中，它们似乎都代表着某种神秘而强大的力量。甚至是相互混淆的这三种生物之间在形态上的共通性，也为我们提供了线索。首先
，它们都是两栖习性，这意味着它们既能在水中生活，也能在陆地上活动。其次，它们身上都有鳞状皮肤，这是它们适应环境的一种表现。最后，它们都具有蜿蜒的形态，这种形态使它们能够在狭窄的空间中灵活穿梭。因此，无论我们如何想象这些生物，它们都不可能是纯粹的人形。多贡人作为一个古老的民族，至今仍然保留着原始社会的形态。他们六千年来一直居住在高原上，与世无争。或许，他们的描述能够为我们提供关于这些神秘生物的更多线索。在古人的眼中，阿鲁纳奇人的形象或许更贴近于两栖生物，而不是人类。那么，他们是可以随意改变形态的蜥蜴人。还是穿着某种两栖作业装备的人形生物呢？这个问题值得我们进一步探讨。最后，让我们回到一个有趣的话题：《易经》在中国古代已经被视为一门博大精深的学问，它涉及到天地万物的变化和人生的智慧。我们注意到，直到东汉时期，许慎在《说文解字》中才用左重右逆来形容鳄鱼。然而，在这段描述中，一个关键字“易”引起了我们的注意。在古代中国，“易”常常被用来表示变化和转换。那么，我们是否可以从中得到一些启示呢？“易经”告诉我们，万物都在不断变化和转换之中，而人类也应该学会适应这种变化，保持心中的爱和眼中的光。这也许是我们在探讨这些神秘生物时应该保持的态度。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。